एवरीबॉडी एवरीबॉडी वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और ये है एफपीवी ड्रोन रेसिंग बिल्ड सीरीज पे हम लोग बना रहे हैं खुद का एफपीवी रेसिंग ड्रोन कुछ इस तरह से लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट कौन कौन से पार्ट चाहिए होते हैं एफ पी रेसिंग ड्रोन बिल्ड करने के लिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये है एपिसोड नंबर टू जहाँ पे मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स के बारे में कौन कौन सा फ्रेम किस टाइप के ड्रोन्स में यूज़ होता है कौन सा फ्रेम किस एप्लीकेशन के लिए बेटर रहता है अलग अलग पैरामीटर्स कौन से होते हैं फ्रेम चूज़ करने के लिए बिकॉज फ्रेम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट विच इज़ द बेस ऑफ योर ड्रोन सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेम्स के बारे में फिर मैं बताऊँगा कौन कौन से फ्रेम एफ ड्रोन रेसिंग और फ्री के लिए सूटेबल रहते हैं और एज प्रोमिस एम ऑल्सो गॉन डूइंग वन गिव अवे और इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ चार ऐसी नई ब्रशलेस डी मोटर गोल्ड ब्रांड न्यू शाइनी विच आई प्रॉमिस इन द लास्ट वीडियो सो टू एंटर द गिव अवे इस वीडियो को लास्ट तक देखो देर वुड बी स्टेप्स सो यू कैन एंटर द गिव अवे एंड वन ऑफ यू वुड बी गेटिंग फोर ऑफ दिस मोटर्स जो आप अपने ड्रोन की बिल्ड में भी यूज कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो एंड स्टेट दी वेरी एंड टू नो हाउ टू एंटर द गिव अवे ऑल राइट वी आर बैग्स ऑफ बात करते हैं ड्रोन फ्रेम्स के बारे में और आई नो ये एफ पी वी ड्रोन रेसिंग बिल्ड सीरीज है बट आई वॉन्ट इट टू बी मोर जेनेरिक इन अ सेंस कि ये वीडियो देख के कोई भी किसी भी टाइप के ड्रोन फ्रेम्स के बारे में समझ सकता है बिकॉज uh, हर कोई एफ पी वी रेसिंग ड्रोन बिल्ड बनाने में मे भी इंटरेस्टेड ना हो किसी को किसी और पर्पज के लिए ड्रोन बिल्ड करना हो सो so, उसी के लिए समझना बहुत जरूरी है कि फ्रेम का क्या सिग्निफिकेंस है एक ड्रोन के लिए फ्रेम इज इन माई ओपिनियन द वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पार्ट बिकॉज फ्रेम जो है ये आपके पूरी ड्रोन का बेस होता है जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स रहते हैं फ्रेम ही होता है जो सारे कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग अ क्रैश और जो अच्छा फ्रेम होता है डैट विल मेक योर एक्सपीरियंस इन फ्लाइंग ड्रोन वेरी इजी बिकॉज फ्रेम का डिजाइन काफी मैटर करता है ड्रोन के लिए तो so, जब भी कोई थ्री डी ऑब्जेक्ट हवा में फ्लाई कर रहा होता है टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही होती है उस पर एक होती है लिफ्ट और एक होता है ड्रैग जनरली uh, स्पीकिंग उस बॉडी का मोटिव होता है कि ड्रैग को कम से कम करो और लिफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन के केस में वो इतना रिलीवेंट नहीं होता बिकॉज देर आर मोटर्स विच आर प्रोड्यूसिंग थ्रस्ट बट स्टिल जितना ड्रैग कम हो उतना योर ड्रोन विल बी मोर मेन्यूवरेबल उतना योर ड्रोन कैन बी मोर फास्ट ऑल्सो ड्रोन को स्टेबल रखने के लिए फ्रेम का बहुत सिग्निफिकेंस uh, होता है रीजन बिंग अगर फ्रेम का डिजाइन अच्छा नहीं होगा फ्रेम की प्रॉप लाइन के सेंटर से दूर होंगे तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा उस केस में आपके फ्लाइट कंट्रोलों को ज्यादा काम करना पड़ेगा ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उसको स्टेबल रखने में सो so, अगर आपका ड्रोन का फ्रेम डिजाइन uh, अच्छा है जो इन सब चीजों को अकाउंट में रखता है लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिड्यूसिंग द ड्रैग और ये सब चीजें तो इट कैन मेक योर फ्लाइंग एक्सपीरियंस वेरी गुड फ्लाइट कंट्रोलर को भी कम काम करना पड़ेगा इसको स्टेबल रखने के लिए एंड योर ड्रोन विल बी मोर स्टेबल एंड मोर फंड टू फ्लाई टॉकिंग अबाउट डैट फ्रेम का बेसिक जो काम है वो है कि आपके सारे कंपोनेंट्स के लिए एक बेस प्रोवाइड करना सो फ्रेम के ऊपर यू माउंट योर मोटर्स यू माउंट योर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर फ्रेम के अंदर यू माउंट योर फ्लाइट कंट्रोलर योर वी टी एक्स एंड कैमरा गेयर्स सो एक फ्रेम का ये भी काम होता है कि वो आपके सारे गेयर्स को सेफ रखें बिकॉज देर आर चांसेज वैन यू विल क्रैश सो अ गुड फ्रेम विल टेक अ बीटिंग इट विल सेव योर कॉम्पोनेंट बिकॉज ये कॉम्पोनेंट सस्ते नहीं आते आपने देख ही लिया होगा लास्ट वीडियो की बाइंग लिस्ट में सो एक अच्छा फ्रेम विल प्रोवाइड यू गुड सेफ्टी फॉर योर कॉम्पोनेंट एंड यू कैन फ्लाई मोर रिलायंटली ऑन डैट सो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ फ्रेम नॉट लेट्स टॉक अबाउट फ्रेम कैटेगराइजेशन इन जनरल सो किसी भी फ्रेम की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होती है वो होती है उसका साइज साइज से मतलब है कि फ्रेम कितना बड़ा है और ड्रोन के केस में जो ये साइज हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं मोटर टू मोटर डायगनली सो so, इस केस के अंदर यहाँ मोटर के सेंटर से इसके डायगनली मोटर के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा मिलीमीटर में डैट विल बी साइज ऑफ दिस फ्रेम इस केस में ये है 210 मिलीमीटर सो दिस इज अ 210 मिलीमीटर साइज फ्रेम और भी अलग अलग तरह के साइजेस हो सकते हैं लाइक like, ये छोटे वाला फ्रेम दिस इज 130 थर्टी मिलीमीटर साइज फ्रेम डैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम दिस मोटर टू डायगनली दिस मोटर इज वन थर्टी मिलीमीटर और इसी से हम कैटेगराइज करते हैं अपने ड्रोन के फ्रेम्स को बेस्ड ऑन दिस साइजेस अलग अलग साइज के फ्रेम हो सकते हैं इट कैन भी 210 मिलीमीटर जो मैं एफ पी फ्री स्टाइल का यूज़ करता हूँ इट कैन भी 130 थर्टी मिलीमीटर जो इंडोर फ्लाइंग के लिए बेसिकली यूज़ करता हूँ और इट कैन भी रिलेटिवली बिगर और स्मॉलर डिपेंडिंग ऑन आपके एप्लीकेशन क्या है फॉर एग्जाम्पल Uh, जो DJI का फैंटम है जो आपने देखा होगा व्हाइट कलर का बड़ा ड्रोन डैट इज समर्ड अराउंड 450 फिफ्टी मिलीमीटर यानी उसके
सो so, पेलोड से मेरा मतलब ये है कि आपके ड्रोन में आप क्या कैरी कर रहे हैं आपका एप्लीकेशन क्या है आपकी मोटिव क्या है वो डिसाइड करेगा आपको कौन से साइज का फ्रेम लेना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बहुत ही हैवी कैमरा लाइक डीएसएलआर कैरी करना है तो आपको ज़्यादा पावर चाहिए ज़्यादा पावर के लिए आपको ज़्यादा बड़ी मोटर चाहिए ज़्यादा बड़ी मोटर के साथ आपको ज़्यादा बड़े प्रोपेलर चाहिए होंगे सो so, अगर मैं इस फ्रेम की बात करूँ और इसमें हमें बड़े प्रोपेलर लगाने हो तो हम नहीं लगा सकते रीज़न बींग यहाँ पर क्लियरेंस नहीं है इतना तो अगर मैं यहाँ पर इसमें मैं अभी पाँच इंच का प्रोपेलर यूज़ कर रहा हूँ अगर मैं इसमें से दस इंच का प्रोपेलर यूज़ करूँगा तो वो यहाँ पर टकरा जाएगा सो डैट इज़ वाई यू नीड अ बिगर फ्रेम सो दे हैव क्लियरेंस फॉर द प्रोपेलर्स टू रोटेट और प्रोपेलर जब घूमे तो आपस में टकराए ना Uh, उस केस में आपको चाहिए होगा बड़ा फ्रेम लाइक uh, 450 साइज लाइक like 850 साइज uh, अब इस छोटे ड्रोन की अगर मैं बात करूँ इसमें आई एम जस्ट नीड टू कैरी अ स्मॉल गोप्रो टाइप कैमरा और uh, इसके लिए मुझे ज़्यादा पावर नहीं चाहिए एज कम्पेयर टू कैरिंग अ डी और से रेड कैमरा जो प्रोफेशनल फिल्म इंडस्ट्री में ड्रोन्स यूज़ करते हैं कैरी करने के लिए उनका पेरोड बड़ा होता है हैवी होता है सो so, ये छोटा सा गोप्रो दिस इज़ नॉट वेरी मच हैवी और मुझे इसके लिए ज़्यादा पावर नहीं चाहिए तो मेरा पेरोड इतना हैवी नहीं है तो सारी कैलकुलेशन करके वी फाइंड आउट डैट दिस मोटर एंड फाइव इंच प्रोपेलर्स आर इनफ टू कैरी दिस पे लोड एंड फ्लाई वेल सो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग स्मॉल काइंड ऑफ फ्रेम सिमिलरली अगर इसकी मैं बात करूँ इसके अंदर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पे लोड कैरी नहीं करना आई जस्ट फ्लाई इट फॉर फन सो इसके केस में आई डोंट नीड मच पावर बट मेरी एप्लीकेशन है कि मैं इंडोर उड़ाऊँ इंडोर उड़ाने से मेरा मतलब है कि मैं घर के अंदर कमरों में उड़ा सकूँ और ज़्यादा टकराए ना सो ऑब्वियसली आई नीड अ स्मॉलर काइंड ऑफ ड्रोन सो डैट इज़ वाई आई मेड दिस 130 थर्टी साइज ड्रोन सो फ्राम हेयर यू कैन गेट दी आइडिया जो बहुत ही बड़े ड्रोन्स होते हैं सिनेमाटोग्राफी और फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं दे आर कैरिंग ह्यूज कैमराज फॉर शूटिंग लाइक रेड एलेक्सा आरी और uh, बड़े बड़े डी एस एल आर सो डैट इज़ वाई दे नीड टू बी अ बिगर फ्रेम इन फॉर्म फैक्टर बिकॉज बिगर फ्रेम अलाउ करेगा बिगर मोटर्स उसमें लगाने के लिए बिगर मोटर्स बिगर प्रोपेलर रोटेट कर सकते हैं ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा और फाइनली यू कैन पिक योर पे लोड अदर काइंड ऑफ पे लोड्स कैन भी फॉर एग्जाम्पल आजकल डिलीवरी ड्रोन बहुत फेमस हुए हैं लाइक अमेजॉन इज ऑल्सो ट्राइंग टू हैव अ डिलीवरी ड्रोन सिस्टम जिसमें यू कैन ऑर्डर एनी थिंग अप टू आई गेस टू के जीस और वो ड्रोन आपके घर पर डिलीवर कर देगा उस केस में आपका पे लोड जो होगा वो वो पैकेज होगा इनफैक्ट मुंबई में भी आज से कुछ टाइम पहले पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए ड्रोन यूज़ हुआ था सो so, उसमें भी आपका जो पे लोड है वो पिज़्ज़ा है जो कि आपका ड्रोन कैरी करेगा सो बेस्ड ऑन डैट कैलकुलेशन आपका वेट कितना है कितना पे लोड आपको कैरी करना है आपकी एप्लीकेशन क्या है यू चूज़ अ फ्रेम सो ये पहला पैरामीटर है आपके ड्रोन फ्रेम सेलेक्शन के लिए डैट इज़ योर एप्लीकेशन एंड योर पे लोड साइज सो ब्रॉडली स्पीकिंग हर तरह के ड्रोन फ्रेम्स में यू विल हैव फोर टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स और उससे मेरा मतलब ये है कि जो ये फ्रेम हवा में है ये फोर तरह के मैन्यूवर्स परफॉर्म कर सकता है एक तो बेसिक हो गया अप एंड डाउन जाना जो कि आप मोटर की स्पीड कंट्रोल करके करोगे जिसको uh, हम थ्रॉटल भी बोलते हैं सो यूजिंग थ्रॉटल यू कैन कंट्रोल दिस ड्रोन अप एंड डाउन इसके अलावा जो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है रोल एक्सेस का जिस इज दिस एक्सेस लाइक ड्रोन अपने ही एक्सेस में रोल कर रहा है सो so, ये भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो भी थ्री ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता है वो कर सकता है इसके अलावा एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसको हम बोलते हैं पिच पिच में वो अपने सेम एक्सेस में आगे और पीछे हो सकता है लाइक दिस वन सो दिस इज पिच फॉरवर्ड एंड दिस इज पिच बैकवर्ड इसके अलावा जो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको बोलते हैं यो और यो होता है अपने ही एक्सेस में यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सो जनरली स्पीकिंग ड्रोन में आपको मिलेंगे फोर काइंड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रोल पिच यो एंड थ्रॉटल सो ये सब चीज़ें अपने रिमोट से कंट्रोल करते हैं और ये कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का सो so, एक और टाइप की क्लासिफिकेशन जो हम फ्रेम्स में करते हैं वो होता है बेस्ड ऑन दी मटेरियल कि आपके फ्रेम बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है जो बहुत ही कॉमन मटेरियल्स हैं वो है लाइक दिस वन दिस इज़ वुड काइंड ऑफ फ्रेम ये मेरे पुराने ट्राईकॉप्टर का फ्रेम है जो कि लेज़र कट है एक एम डी एफ वुड प्लाई वुड के ऊपर सो so, आप वुड यूज़ कर सकते हैं बट इसका डिसएडवाटेज ये है कि दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग क्रैश इसमें वुड कैन क्रैश ईजिली इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत चीप है सो अगर आप क्रैश भी करते हैं सो यू कैन ईजिली गेट अ रिप्लेसमेंट पार्ट्स और यू कैन ऑलरेडी हैव अ रिप्लेसमेंट पार्ट्स सो काफ़ी चीप है बट अगेन स्ट्रेंथ के मामले में इट्स नॉट वेरी गुड सो इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ वुड जस्ट कीप इन माइंड कि सस्ता है ईजी है ईजिली अवेलेबल है बट स्ट्रेंथ के मामले में इट नॉट वेरी गुड सो अगर आपकी क
using metals and wood. So plastic say you can also make a drone frame. They're usually made up of injection molding or also bahut sare design uh, available hai online free mein 3D print karne ke liye and 3D printing also using plastic like ABS and PLA. So ye plastic bhi ab use karte hain drone ka frame build karne ke liye. Again plastic is something we should avoid but again alag alag type ke plastics bhi hote hain like uh, biodegradable plastics like PLA. So you can use that to build your frame. So maybe aapke paas 3D printer already available ho so you can download some designs and print it on on plastic. So that is where uh, plastic drone frames are being used for. Ek aur material jo use hota hai drone building mein that is G10 fiberglass. So fiberglass is made up of epoxy and resin. So ye bhi ek common material hai drone build karne ke liye. Iska sabse bada advantage ye hai ki G10 fiberglass ka strength kafi zyada hota hai. So crashes mein it can take beating very good. Sabse bada disadvantage ye hai ki kafi heavy hota hai. So of course jab aap drone bana rahe hain so motive rehta hai ki kam se kam weight add kare because jitna bhi aap weight add karoge usko lift karne mein aapko zyada power chahiye hogi. So G10 fiberglass ke jo drone होते हैं वो काफी हैवी बनते हैं कंपैरेटिवली कार्बन फाइबर से या और मटेरियल जो मैं डिस्कस करूंगा सो बट जी टेन इज अवेलेबल एक पॉक्सी और रेजिन से बनता है इसकी शीट्स आती हैं यू कैन गेट योर ड्रोन लेजर कट और यू कैन बाय जी टेन रेडीमेड बिल्ड फ्रेम्स अगेन डिसएडवांटेज काफी हैवी एडवांटेज स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी फ्रेम की एक और मटेरियल जो ड्रोन बिल्ड में आप लोग यूज कर सकते हैं वो है स्टील रॉड्स तो स्टील रॉड्स मैंने पर्सनली देखे कॉलेज के बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्रोन बनाने के लिए दे हैव दिस लॉन्ग क्यूबॉइड स्टील रॉड्स उसको आपस में जोड़ के दे मेक ड्रोन एंड दे फ्लाई गुड दे आर ओके दे आर चीप बट अगेन दैट्स नॉट वेरी रिलायबल बिकॉज जब आप स्टील की रॉड से फ्रेम्स बनाएंगे देर वुड बी नो केजिंग वेयर यू कैन पुट योर कॉम्पोनेंट्स एंड दैट मे नॉट बी द बेस्ट आइडिया टू डू एक और मटेरियल जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ ड्रोन के फ्रेम्स खरीदने में डैट इज कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर इज लाइक दी बेस्ट मटेरियल इन माई ओपिनियन टू मेक ड्रोन फ्रेम्स कार्बन फाइबर लाइक ये वाला फ्रेम भी कार्बन फाइबर से बनाया है सो यू कैन सी दिस इज द कार्बन फाइबर बेस्ड फ्रेम यू कैन सी डिफरेंट फाइबर्स विच आर फॉर्म इन साइड दिस शीट ऑफ कार्बन एंड कट टू ड्रोन और जो ये कार्बन फाइबर मटेरियल है काफ़ी स्ट्रेंथ होती है इस मटेरियल के अंदर ड्रोन फ्रेम इज वेरी स्ट्रेंथ और क्रैच में इजिली टूटता नहीं है तो इवन ये छोटे वाला फ्रेम भी कार्बन फाइबर से बना है सबसे बड़ा एडवांटेज काफ़ी स्ट्रेंथ होती है ऐसे फ्रेम्स में सबसे बड़ा डिसएडवाटेज काफ़ी महंगा आता है कार्बन फाइबर इट्स नॉट वेरी चीप और कार्बन फाइबर में भी अलग अलग क्वालिटीज आती हैं सो बेस्ड ऑन द क्वालिटी कौन सा आप ले रहे हो टेक्स्चर क्वालिटी क्या है उसके हिसाब से वो महंगा हो जाता है सो कार्बन फाइबर इज ऑल्सो अ गुड मटेरियल टू बिल्ड ड्रोन सो कार्बन फाइबर बेस्ड फ्रेम्स का एक डिसएडवाटेज है क्योंकि ये बहुत सारे कार्बन के फाइबर से मिलकर एक शीट में बना होता है सो कोई भी हेड ऑन डायरेक्ट कॉलिजन में जो ये शीट्स के फाइबर्स होते हैं ये टूट सकते हैं और थोड़े बहुत क्रैक इसमें आ सकते हैं जहाँ से फिर फ्रेम की जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज होना शुरू हो जाती है इसलिए जो आजकल मैं देख रहा हूँ सबसे कॉमन है इज यूजिंग मिक्स्ड कार्बन फाइबर विद मेटल उस केस में क्या करते हैं जो डायरेक्ट कॉलिजन वाले पार्ट्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट हिट मिल सकती है उसमें दे मेक ड्रोन्स यूजिंग मेटल पार्ट्स लाइक एलुमिनियम विच इज जनरली एरोग्रेड एलुमिनियम बट बेसिकली जो पूरा फ्रेम होता है वो कार्बन फाइबर का होता है सिर्फ वो पार्ट जहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो मेटल से बन जाते हैं यही वाले फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ दीज आर मिक्स कैटेगरी फ्रेम सो यू कैन सी फ्रंट में जहाँ से डायरेक्ट कॉलिजन हो सकता है दैट पार्ट इज मेड अप ऑफ मेटल एल्यूमिनियम बट जो बाकी का फ्रेम है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन फाइबर यहाँ पीछे भी दिस स्टैंड ऑफ इज मेड अप एल्यूमिनियम सो दिस इज अनदर गुड प्रैक्टिस इन ड्रोन इंडस्ट्री दिस डेज दे आर मेकिंग मिक्सड फ्रेम फ्राम एल्यूमिनियम एंड कार्बन फाइबर सो दिस इज माई गो टू चॉइस दिस डेज और ये वाला ही ड्रोन मैं यूज़ करता हूँ जनरली आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद इट हाँ बट कभी कभी ये होता है कि जब बहुत ही गंदा क्रैश होता है सो ये दोनों मेटल शीट्स एलुमिनियम की बिकॉज एलुमिनियम इज़ रियली सॉफ्ट ये काफ़ी क्लोज आ जाती हैं और दैट मेक्स इट लुक्स अगली सो इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है एंड दिस इज वट आई वुड रिकमेंड टू गो विद सो ये थी क्लासीफिकेशन ड्रोन फ्रेम्स की बेस्ड ऑन मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हो इसके अलावा जो अगली क्लासीफिकेशन है वो है कि आपको फ्रेम पर कितनी नंबर ऑफ मोटर्स लगानी है उसके हिसाब से यू कैन हैव डिफरेंट फ्रेम्स सो स्टार्ट करते हैं ट्राई कॉप्टर से सो ट्राई कॉप्टर हैज थ्री मोटर्स जनरली टी शेप्ड या फिर वाई शेप के अंदर ये होता है ऐसे समझाना मुश्किल है मैं फोटो पोस्ट कर दूंगा यू कैन सी सो ट्राईकॉप्टर में तीन मोटर होती हैं दो पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ सो जनरल एक रूल ऑफ थम ये है कि ड्रोन के अंदर बैलेंस करने के लिए जो टोटल थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग मोटर्स होते हैं वो इक्वल होनी चाहिए राइट right? सो so, अगर चार मोटर हैं तो चारों का थर्स आपस में कैंसिल होता है तभी वो स्टेबल रहता है ड्रोन सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्राईकॉप्टर में इसे तीन नंबर ऑफ मोटर्स हैं जो कि ऑड है सो so, इसका थ्रस्ट बैलेंस कैसे करते है
जनरली uh, उसके जो दो मोटर के बीच में डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है सो वहाँ पे अपना कैमरा माउंट कर सकते हो प्रॉप्स जनरली बीच में नहीं आएंगे एंड यू विल गेट अ रियली गुड फील्ड ऑफ व्यू ऑल्सो इसमें एक मोटर और एक एसी कम है सो कॉस्टिंग भी कम हो गई ऑब्वियसली और फ्लैट uh, कंट्रोलों को भी एक मोटर कम मैनेज करनी है सो ओवरऑल एडवांटेज हैं अपने डिसएडवाटेज भी हैं सो ट्राईकॉप्टर इज अगेन अ गुड फ्रेम इफ यू आर कंसिडरिंग टू बिल्ड बट अगेन नॉट एज मच स्टेबल एज अ क्वाडकॉप्टर सो नेक्स्ट फ्रेम है क्वाडकॉप्टर जो कि है ये इसी को जनरली आजकल लोग ड्रोन बोल देते हैं हालांकि ड्रोन जो है वो बहुत जेनेरिक टर्म है उसके अंदर एक कैटेगरी में क्वाडकॉप्टर आता है बट इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि चार मोटर हैं इसको बोलते हैं क्वाडकॉप्टर इसमें जनरली दो मोटर एक साइड रोटेट करती हैं क्लॉक और दो मोटर रोटेट करती हैं एंटी क्लॉक सो जो टोटल थ्रस्ट होता है वो आपका कैंसिल आउट हो जाता है इसलिए ये कॉप्टर स्टेबल रहता है हवा के अंदर उसके बारे में आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे जब हम बात करेंगे मोटर्स की और फ्लाइट कंट्रोलर्स की सो so बेसिकली अभी के लिए आ, कोई भी फ्रेम जो चार मोटर हैंडल कर सकता है डैट इज़ अ कॉटकॉप्टर फ्रेम इसके बाद जो अगली कैटेगरी फ्रेम्स की है वो है एक्जोकॉप्टर एक्जोकॉप्टर में जनरली आपके छः मोटर्स होती हैं तीन क्लॉक तीन एंटी क्लॉक अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी ट्राईकॉप्टर है क्वाडकॉप्टर है हमें एक्जोकॉप्टर क्यों चाहिए सो कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आपको ड्रोन का फ्रेम का साइज बड़ा नहीं करना बट आपको फिर भी ज़्यादा पावर चाहिए कुछ ऐसे केसेस के लिए हमारे पास होता है हेक्सोकॉप्टर जहाँ पे आप पावर बिना फ्रेम साइज बड़ा किए हुए इंक्रीज कर सकते हो यूजिंग मोर नंबर ऑफ मोटर सो डैट इज एक्सोकॉप्टर छः मोटर होती हैं इसके अंदर सिमिलरली कुछ और केसेस में जहाँ पे आपको और ज़्यादा पावर चाहिए होती है बट आपको फ्रेम साइज बड़ा नहीं करना होता उस केस में यूज़ कर सकते हो ऑक्टाकॉप्टर जिसमें आठ मोटर होती हैं चार एंटी क्लॉक चार क्लॉक सो so, ऐसे ही चलता रहा ट्राईकॉप्टर बना क्वाडकॉप्टर बना हेक्सोकॉप्टर बना ऑक्टाकॉप्टर बना फिर ड्रोन फ्रेम मैनुफैक्चर्स ने बोला कि हम लोग हमेशा मोटर ऊपर ही लगाते हैं क्यों ना हम लोग मोटर नीचे भी लगा दें ऊपर भी लगा दें सो नीचे वाली मोटर जो होगी वो भी ऊपर थ्रस्ट रखेगी ऊपर वाली को अपोजिट घुमा देंगे वो भी ऊपर थ्रस्ट रखेगी सो ओवरऑल थ्रस्ट जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एक्स है सो अच्छा आइडिया ये भी कर सकते हैं एंड डैट इज वेयर फ्रेम लाइक वाई सिक्स कम इन टू पिक्चर वाई सिक्स जो है लाइक वो थ्री ट्राईकॉप्टर की तरह होता है इसके अंदर तीन मोटर नीचे और तीन मोटर ऊपर होती हैं उसी तरह से यू कैन हैव एक्स एट एक क्वाडकॉप्टर इसके चार मोटर नीचे सेम आम में और चार मोटर ऊपर और ऐसे ही फिर अलग अलग टाइप्स के आप ड्रोन्स बना सकते हो मोटर के अलग अलग कॉम्बिनेशन से सो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन फ्रेम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोटर्स ऑन द फ्रेम इट सेल्फ द लास्ट एंड द फाइनल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन फ्रेम्स इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिज़ाइन और द शेप ऑफ द फ्रेम सो इसके अंदर हमारे पास जनरली स्पीकिंग तीन से चार कैटेगरी होती हैं एक होता है हमारा एच फ्रेम जिसके अंदर फ्रेम की शेप होती है एच शेप के अंदर दो मोटर एच के आर्म्स में होती हैं दो मोटर पीछे वाले एच के आर्म्स में होती है ये फ्रेम की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि क्योंकि चारों मोटर्स आपके पोल्स एक्सट्रीम पे होती हैं इसलिए आपको बीच में एक बहुत ही बड़ा सा प्लेटफॉर्म एक बस मिल जाती है अपने कंपोनेंट्स माउंट करने के लिए ज़्यादा स्टेबल फ्रेम नहीं होता ये बट फिर भी बहुत यूज़ होता है स्टिल टिल डे क्योंकि बीच में काफ़ी बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है बिना साइज इंक्रीज करे सो ये है एच काइंड ऑफ फ्रेम अगली कैटेगरी जो होती है डिजाइन बेसिस पे वो होती है एक्स कैटेगरी फ्रेम जिसके अंदर फ्रेम आपका एक्स शेप के अंदर होता है और चारों कॉर्नर से मोटर होती हैं इसके अंदर जो बीच में आपको स्पेस मिलती है आपके कॉम्पोनेंट्स माउंट करने के लिए वो बहुत ही कम होती है और कंपेरेटिवली टू एच फ्रेम सो ये फ्रेम जो है आपको थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होती सब ज़्यादा कॉम्पोनेंट माउंट नहीं कर सकते लाइक आपको जी भी चाहिए आपको कंपस भी चाहिए आपको बहुत सारे चीज़ें चाहिए वो सब नहीं हो सकता इसके अंदर आप मैक्स टू मैक्स लेट से फ्लाइट कंट्रोलर और वीटेक्स आप सेफली लगा सकते हो एक्स फ्रेम के अंदर एक चीज़ और होती है कि कोई भी दो मोटर का डिस्टेंस इक्वल होता है लाइक दिस में इस दोनों मोटर का डिफरेंस इक्वल होगा दिस दोनों मोटर का सो दिस गिव्स अडिशनल स्टेबिलिटी सो दिस काइंड ऑफ फ्रेम आर रिलेटिवली स्टेबल फ्रॉम एच बिकॉज सिंस चारों जो आर्म्स है वो मीट करती हैं सेंटर पॉइंट पे और वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है सो so, जो आपका फ्लैट कंट्रोलर होगा डैट विल बी एक्जैक्टली ऑन दी सेंटर ऑफ प्रॉप लाइन यानी एकदम एक्जैक्टली सेंटर पे सो इट विल गिव यू अ गुड स्टेबिलिटी इन एयर अब फ्रेम मैन्युफैक्चर्स ने क्या करा जब एफ पी ड्रोन रेसिंग इंट्रोड्यूस हुई दे टेक गुड एडवांटेजेस ऑफ एच फ्रेम दे टेक गुड एडवांटेजेस ऑफ एक्स फ्रेम और उन्होंने बना दिया हाइब्रिड एक्स फ्रेम जिसके अंदर क्या होगा कि ओवरऑल आपकी शेप जो है वो एक्स की तरह दिखेगी बट स्टिल यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस इन बिटवीन टू पुट ऑल योर कॉम्पोनेंट सो ये एक हाइब्रिड एक्स काइंड ऑफ फ्रेम जिसके अंदर बीच में आपको
और ये फ्रेम रेसिंग यूज़ करते हैं बिकॉज इट गिव्स मोर स्टेबिलिटी कट्स में सो जब भी रेसिंग के अंदर आप टर्न लेते हैं सो एक्सटेंडेड एक्सफ्रेम आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है एजिलिटी देता है एंड दैट इज़ वाई एफ यू ड्रोन पायलट्स नाउ वट इज़ यूज एक्सटेंडेड एक्स फ्रेम सो ये थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन योर फ्रेम डिजाइन सो अब बात करते हैं एफ पी वी रेसिंग ड्रोन फ्रेम की स्पेसिफिकली और जनरली स्पीकिंग इसके अंदर आपके दो तरह के फ्रेम आपको मिल जाएंगे एक होता है यूनी बॉडी फ्रेम एक होता है सेपरेट आर्म फ्रेम सो यूनी बॉडी फ्रेम में आपकी एक कॉमन बेस प्लेट होगी जिसके अंदर सारी आर्म माउंटेड होगी सेपरेट आर्म फ्रेम में आपको सिर्फ अलग से एक आर्म मिल जाएगी और आपको ये चार आर्म्स मिलेंगे जो आप अपनी नीचे वाली बॉटम प्लेट पे माउंट करोगे सो so, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है उससे बेसिकली मेन फ़र्क ये पड़ता है कि इस केस में आपके पास सिंगल आर्म है अगर ये आर्म टूट जाएगी तो आप सेपरेटली बाई कर सकते हो और फ्रेम में लगा सकते हो डिसएडवाटेज ये है कि अलग अलग होने की वजह से आपको सारी आर्म अलग अलग स्क्रू से लगानी पड़ेगी और स्क्रूज जहाँ पर आप माउंट करोगे वहाँ पर अगर स्क्रू लूज़ हो गया तो वाइब्रेशन होंगी फ्रेम के अंदर वाइब्रेशन आएंगी और आपके फ्लाइट करने को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा से डील करने के लिए तो परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है जनरली स्पीकिंग मुझे जो है यूनिबॉडी फ्रेम पसंद है जिसमें एक ही बेस प्लेट में सबकी सारी आर्म्स होती हैं बट अगर ये इसकी एक भी आर्म टूटी सो पूरी यूनिबॉडी आपको बेस प्लेट चेंज करानी पड़ेगी या नया फ्रेम खरीदना पड़ेगा सो ये इसका एक एक डिसएडवांटेज होता है तो so, किसी भी तरह का फ्रेम उसको असेंबल करने का कुछ स्टेप्स होते हैं लाइक अगर मैं इस फ्रेम की बात करूँ तो इसके अंदर आपकी जो आर्म्स हैं वो दो दो पेयर में डिवाइडेड हैं इसमें नीचे है एक बेस प्लेट जिसमें आपकी आर्म्स जाएंगी फिर है एक मिडल प्लेट जो कि बीच में सैंडविच हो जाएगी और फिर कुछ स्टैंड लग के आपकी टॉप प्लेट लग जाएगी कुछ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपका फ्रेम बनता है ये वाला तो इसको सैम्पल कर सकते हैं स्क्रू से अगर मैं इस फ्रेम की बात करूं जो मैं इस सीरीज में बिल्ड कर रहा हूं सो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है यूनी बॉडी है एक केज है जहां पे आपका कैमरा लगेगा और इसको भी आप बिल्ड कर सकते हो अलग तरीके से और जब आपकी सारे कॉम्पोनेंट यहाँ पे माउंट हो जाएंगे सो यू कैन पुट दिस टॉप प्लेट ऑन टॉप ऑफ दिस सो ये अलग अलग तरह के फ्रेम है एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने समझाया होगा आपको मोर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फ्रेम किस ड्रोन टाइप के लिए सही रहता है तो so, ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने बात करी कौन कौन से फ्रेम्स किस किस तरह के ड्रोन एप्लीकेशन के लिए सूटेबल रहते हैं अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ जहाँ पे सारे पार्ट्स की डिटेल्स है और वो वाला लिंक भी जहाँ पे आप मेरी पी डाउनलोड करके सारे पार्ट्स जो मैं रिकमेंड करे हैं इस बिल्ड के लिए वो यूज़ कर सकते हो सो अब बात करते हैं गिव अवे की सो गिव अवे इज रियली सिंपल आई एम गिविंग अवे दिस शाइनिंग गोल्ड चार ब्रशलेस डी सी जो कि आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में सो so, ये है बी आर ट्वेंटी मोटर मोटर वाले एपिसोड में आप समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है सो सो इफ यू वांट टू एंटर दिस गिव अवे यू जस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो बेसिकली आपको क्या करना है इस वीडियो के कोई भी एक पार्ट का स्क्रीन लो Uh, और उस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मुझे टैग कर दो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रहा है टैग करके यू कैन बी अ बट क्रिएटिव यू कैन डू समथिंग विद इट डूडलिंग और जस्ट मेंशन व्हाई वुड यू नीड दिस मोटर्स और एंड आई अनाउंस द विनर ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर ऑन माई इंस्टाग्राम सो डू फॉलो मी देर मैं इंस्टाग्राम में ही अनाउंस कर दूंगा कौन जीता है ये गिव अवे सो सो प्रोट सिंपल स्टेप यू स्टिल डोट गेट इट जस्ट फाइंड द स्टेप्स इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट वॉज ऑल फॉर टू डेज वीडियो होप यू इन्जॉयड इट होप यू नो वट ड्रोन फ्रेम्स आर मैंट फॉर एंड हाउ टू चूज योर फ्रेम अगर कोई भी क्वेश्चन हो सो डू पुट इट ऑन द कमेंट आई विल आंसर इट स्विफ्टली सो ऑन दिस नोट थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द वेरी एंड डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे एंड मोर गिव अवे कमिंग सून सो ऑन दिस नोट आई एम गोन सी यू इन द नेक्स्ट वन